హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్తా అనుకుంటున్నాను సో మనకు రీసెర్చ్లో కామన్గా అరేజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ ఏరియా అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ టాపిక్ అంటే ఏంటి రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి సో ఈ ఫోర్ ఇష్యూస్ మనకు ఉంటాయి సో రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ రీసెర్చ్ ఏరియా రీసెర్చ్ టాపిక్ అండ్ రీసెర్చ్ టైటిల్ సో ఈ ఫోర్ థింగ్స్ మనము తెలుసుకుంటే మనం చాలా ఈజీగా రీసెర్చ్ చేయొచ్చు సో దీనికి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది సో ఎవరి సబ్జెక్టు వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి బట్ సో చాలా అందరికీ కామన్గా తెలిసినటువంటి సబ్జెక్టు ద్వారా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సింపుల్గా మనము సపోజ్ మనం ఒక డైరెక్టర్ అనుకుందాం మూవీ డైరెక్టర్ సో మూవీ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు మనం ఒక మూవీ తీయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు మనం చాలా మూవీస్ తీయచ్చు ఎలాంటి మూవీస్ అంటే డివోషనల్ అంటే లైక్ ఎపిక్ మూవీస్ అంటే దేవుళ్ళ సినిమాలు లాంటివి లేదంటే సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్ తీయచ్చు లేదంటే ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ తీయచ్చు సో ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు చాలా మూవీస్ తీయచ్చు సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీల్డ్ సో యువర్ ఫీల్డ్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏరియా యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వన్ సో వాట్ ఈస్ దట్ సో డివోషనల్ అనుకోండి అంటే దేవుళ్ళకు సంబంధించిన ఎపిక్ మూవీస్ తీయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో దాన్ని మనము రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు బాగా మనము నేను రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అంటే నేను దేవులకు సంబంధించిన సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు నా రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి సో ఎపిక్ మూవీ నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఏంటి సో ఎపిక్ మూవీలో మనకు చాలా ఉంటాయి రామాయణం ఉంటుంది భాగవతం ఉంటుంది ఇంకా రకరకాలుగా ఉంటాయి సో మనకు చాలా డివోషనల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించిన చాలా ఉన్నాయి సో దాంట్లో మనం భాగవతం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దట్ ఈస్ అవర్ ఏరియా సో భాగవతంలో మనము ఏం చేయాలనుకునేది తర్వాత చెప్తాను సో భాగవతం అనేది డివోషనల్లో మన ఏరియా సో కాబట్టి అవర్ రీసెర్చ్ ఏరియా ఈజ్ భాగవతం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ యువర్ అవర్ టాపిక్ సో రీసెర్చ్ టాపిక్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే భాగవతంలో చాలా విషయాలు ఉంటాయి సో మనకి కృష్ణుడు అర్జునుడు పాండవులు కౌరవులు ఇలా రకరకాలుగా చాలా విషయాలు ఉంటూనే ఉంటాయి సో దాంట్లో భాగవతంలో ఏ టాపిక్ పైన నేను రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నేను శ్రీకృష్ణునికి కృష్ణునికి సారీ అర్జునునికి మధ్యలో జరిగిన కొన్ని విషయాల మీద రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దట్ ఈస్ మై రీసెర్చ్ టాపిక్ సో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు శ్రీకృష్ణుడు అండ్ అర్జునుడు సో వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు కాబట్టి అది నా రీసెర్చ్ టాపిక్ అంటే వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించినటువంటి విషయం పైన నేను రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మై టాపిక్ ఈస్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ కన్వర్సేషన్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ బిట్వీన్ అర్జున అండ్ శ్రీకృష్ణ సో దట్ ఈస్ అప్ టు మై రీసెర్చ్ టాపిక్ అండ్ రీసెర్చ్ టైటిల్ వచ్చేసరికి సో మనకి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుకి గీతోపదేశం చేస్తాడు సో దట్ ఈస్ వన్ టైటిల్ అంటే గీతోపదేశం అది ఒక టైటిల్ లేకుంటే అర్జునుకి శ్రీకృష్ణ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది సో దాని టైటిల్ అంది కృష్ణార్జున యుద్ధం సో ఇట్లా సో చాలా టైప్ అంటే కృష్ణార్జున యుద్ధం అనేది ఒక టైటిల్ రీసెర్చ్ టైటిల్ ఆ టైటిల్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా సినిమా తీస్తూ ఉంటారు సో మనం ఇలా చూపిస్తున్నాం సో టైటిల్ అదే ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా కూడా టైటిల్ కృష్ణార్జున యుద్ధము విత్ రెస్పెక్ట్ సో ఇలా సో ఇంత అంటే నేను ఇది ఒక కంపారిజన్ చేసి చెప్పాను సో అంత నేను ఇలా చెప్తున్నాను ఏంటి సో అంటే జస్ట్ స్కాలర్స్కి ఒక క్లారిటీ రావడం కోసము నేను ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది జస్ట్ అట్లా ఊరికే ఇదేం టెక్స్ట్ టెక్స్ట్లో లేదు నా అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇచ్చాను మీకు యూస్ఫుల్ అయితే యూజ్ చేసుకోండి యూస్ఫుల్ అయితే మీ ప్రాబ్లమ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ మేనర్లో సో నేను ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మన అందరికీ కామన్గా టెక్నికల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మన కంప్యూటర్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ఏరియా అంటే ఏంటి టాపిక్ అంటే ఏంటి టైటిల్ అంటే ఏంటి సో మనకి చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నెట్వర్క్స్ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది తర్వాత డేటా మైనింగ్ ఉంటుంది డేటా స్టోరేజ్ ఉంటుంది డేటా బేసెస్ ఇలా చాలా ఉంటూనే ఉంటాయి మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో వాడుతూ ఉంటాం మనకు తెలియకుండా సో అందులో రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అంటే నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దట్ ఈస్ మై రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలంటే దాని లోపల ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ 
ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ మేనేజ్మెంట్ ఇలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సో ఆ ప్రతి యాక్టివిటీ అనేది మనకు రీసెర్చ్ ఏరియా అవుతుంది అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ మేనే ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి సో దట్ ఈస్ మై రీసెర్చ్ ఏరియా సో ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ మై ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో దట్ ఈస్ మై రీసెర్చ్ ఏరియా సో ప్రాసెస్లో ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలంటే అందులో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ప్రాసెస్ షెడ్యూల్ చేయడం ఉంటుంది ప్రాసెస్ని స్వాప్ ఇన్ స్వాప్ అవుట్ చేయడం ఉంటుంది ఇట్లా రకరకాల యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలంటే ప్రాసెస్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడము ప్రాసెస్ని డివైస్లోకి పంపడం ఇలా చాలా ఉంటాయి అందులో ప్రాసెస్ ఒక సీరియల్గా ఒక ఒక యాక్టివిటీ తర్వాత ఇంకో రన్ అవ్వాలంటే ఒక ప్రాసెస్ కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి సో వాటిని మనం షెడ్యూలింగ్ అలర్తాం అంటాం సో ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ మై టాపిక్ సో ఆ టాపిక్ లోపల వచ్చేసరికి సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఏంటి మన రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రీసెర్చ్ ఏరియా వచ్చేసరికి ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అవర్ రీసెర్చ్ టాపిక్ ఈస్ షెడ్యూలింగ్ మరి షెడ్యూలింగ్లో మనము మన టైటిల్ ఏంటి సో టైటిల్ అనేది మనకు షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి ఏది షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఎస్జిఎఫ్ షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ షెడ్యూలింగ్ అండ్ మల్టీ లెవెల్ క్యూ అండ్ రౌండ్ రాబిన్ ఇట్లా చాలా కొన్ని షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి రీసెర్చర్స్ చాలా షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఇచ్చారు సో మనము షార్టెస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ అనే దాంట్లో ఇంకేదైనా చేస్తున్నాము సో నేను మా టైటిల్ ఈస్ షార్టెస్ట్ జాబ్ షెడ్యూలింగ్ విత్ సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ పారామీటర్స్ ఆర్ సమ్ మాడిఫికేషన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఇంక్లూడ్ సో సో దిస్ ఈజ్ మై రీసెర్చ్ టైటిల్ సో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను సో ప్లీజ్ మిగతా నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ కాబట్టి ఎక్కువ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటున్నాను బట్ అదర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు బయాలజీ వాళ్ళు సైన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్న సో ఇదే సిమిలర్లో కంప్యూటర్ అందరు వాడతారు కాబట్టి నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకొని చెప్పాను ఇది ఫ్రెమిలిగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్స్ని ఒక హైరారికల్గా అరేంజ్ చేసుకుంటూ మీ రీసెర్చ్ టైటిల్ని సో అర్థం చేసుకోవడానికి మీ రీసెర్చ్ టైటిల్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ రీసెర్చ్లో ఉన్న వాళ్ళకి దే నో వాట్ ఈస్ వాట్ బట్ ఎవరైతే ఫ్రెష్ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఇది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే సో కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి సో దాన్ని బట్టి నాకు వీలు కుదిరినప్పుడు నేను వీడియో చేయడము లేకుంటే నాకు అనిపించింది చెప్పడం నాకు తెలిసింది చెప్పడం చేస్తాను బట్ రీడ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆల్వేస్ ఐ సజెస్ట్ యూ సో ఒక రీసెర్చ్ చేయాలంటే మనం క్లారిటీ ఉండాలి కన్ఫ్యూషన్ ఉండకూడదు సో నేను వీలైనప్పుడు వీడియోస్ చేస్తుంటాను సో మీకు ఏవి కావాలో అవి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నాకు వీలైనప్పుడు చేస్తాను బట్ కొంచెం లేట్గానే అప్లోడ్ చేస్తుంటాను ఎందుకంటే నేను కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను అండ్ రెండోది ఏంటంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు నా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అక్కడ కింద బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడైతే నేను లేటెస్ట్ ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు వచ్చేస్తుంది షేర్ చేస్తే అంటే నేను అనేది సబ్స్క్రైప్షన్స్ పెరగడానికో లేకుంటే ఇంకేదో కాదు సో నేను చేసిన రీసెర్చ్ నాకు అర్థమైంది నేను ఇతరులకు షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ రీసెర్చ్లో డిలే లేకుండా వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటారు యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్గా ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ సో ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు help others uh, i am suggesting you so please share and subscribe thank you